En CM aujourd'hui en maîtrise de la langue, vous avez deux choses à réaliser. Une première, c'est une transposition au passé où il faudra utiliser l'imparfait, le passé simple. Je vous mettrai aussi une vidéo pour vous aider dans le passé simple. Une vidéo qui fera appel à plusieurs vidéos, mais je vous présenterai un petit peu les ressources que vous pouvez utiliser pour vous aider. Donc une transposition, vous avez un texte qui vous est donné, il faut utiliser l'imparfait, le passé simple pour transposer correctement. Ensuite, on passe en grammaire sur les groupes nominaux. Dans les groupes nominaux suivants, souligne l'adjectif. Donc vous repérez bien le nom noyau pour pas vous tromper et confondre nom noyau et l'adjectif. Je vous rappelle, l'adjectif c'est un mot qu'on vient accoler au nom qui donne des informations sur le nom. Si on enlève l'adjectif, le groupe nominal est toujours correct. A l'inverse, si on enlève le nom, le groupe nominal ne veut plus forcément dire grand-chose. Ensuite, une activité pour vous. On fait un rappel sur les compléments du nom. Attention, les compléments du nom, ils sont introduits par des prépositions. Vous connaissez une phrase magique pour, la, pour vous souvenir des prépositions qui commence par « Adam ». Euh, donc voici les groupes nominaux à compléter. Vous ajoutez donc des compléments du nom de votre choix. Et enfin, le quatrième petit exercice que vous connaissez bien puisqu'il faut classer en genre et en nombre les euh, groupes nominaux suivants. Donc vous les, vous les placez ici. Vous pouvez faire directement sur l'ordinateur la tablette. Ça ne pose absolument pas de problème. J'ai oublié de dire pour la première activité, surtout vous soulignez les verbes, ça vous aidera dans votre lecture. Donc voilà pour cette petite activité et bien entendu vous aurez une vidéo pour le passé simple pour vous aider.